בסוף השבוע פגשתי את ג'ארד קושנר וג'ייסון גרינבלט בשתי פגישות חשובות. שוחחנו על התהליך המדיני, על סוגיות האזור, וגם הייתה התמקדות מיוחדת במצב בעזה. אני חייב להגיד שהייתה כאן תמיכה מוחלטת לעמדותינו ופעולותינו להבטיח את ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה, ביטחון יישובי עוטף עזה, דברים שנאמרו גם באופן פומבי על ידי נציגי הממשל האמריקני. וכמה הייתה השאלה כיצד אפשר לפתור את הבעיה המוניטרית בעזה בלי לחזק את החמאס. הדברים האלה ברורים. זאת אומרת, קודם כל, איך שומרים על הביטחון, שניים, איך מונעים התלקחות רחבה, אם אפשר, אם הדבר בכלל אפשרי. אני הבעתי הערכה גדולה לנשיא טראמפ, לשר, למזכיר המדינה פומפאו, וכמובן לשגרירה הלי על התמיכה הרצופה והאיתנה באו"ם, שבאמת מרשימה מאוד. אתמול שוחחתי עם, בצאת השבת עם ראש ממשלת בולגריה, ידידי בויס, בויקו בוריסוב. הוא החליט, אחרי שהיה כאן בביקור כמה ימים קודם לכן, כצעד ראשון לפתוח קונסוליית כבוד כאן בירושלים. הוא טרח להסביר לי בשיחה הזאת שהקונסול הזה לא יטפל רק בענייני בולגריה בירושלים, אלא בענייני בולגריה בכל מדינת ישראל. אמרתי לו שזה צעד מבורך, שאני מקווה מאוד שיוביל לפתיחה במהרה של שגרירות בולגריה הרשמית והשלמה בירושלים. היום אנחנו מביאים לממשלה החלטה נוספת לחיזוק הדרום. אנחנו נקצה 21 מיליון שקל למצפה רמון, וזה מתווסף ל-47 מיליון שקל שכבר הקצינו למצפה רמון לפני שלוש שנים. הייתי בשבוע שעבר בפתיחה של... לא בפתיחה, בסיום קורס סינים בבה"ד 1. זה הזכיר לי נשכחות, כי אני הייתי במחזור השני שסיים שם קורס קצינים, שנה אחרי שהבסיס היפה הזה נפתח. אבל מאז יש שינויים גדולים בנגב בכלל, גם בדרום, גם בצפון, בעבודה שהממשלה עושה, וגם, אני חייב להגיד, במצפה רמון. יש שם, אנחנו מסייעים שם בדיור, בתעשייה, בחינוך. תיירות, והדבר ניכר, יש אפילו הרבה אירועי תרבות על שפת המכתש, מקום מדהים, וזה חלק מהמדיניות שלנו לפתח את, גם את הצפון וגם את הדרום, ואני יכול לומר, בהיקפים הרבה מעבר למה שכל ממשלה אחרת עשתה בתולדות המדינה. אני מבקש לסיים במילה אישית. לפני... ימים אחדים הלך לעולמו צ'ארלס קרטרמר. צ'ארלס קרטרמר היה מגדולי הפרשנים והסופרים ומגדולי התומכים שמדינת ישראל ידעה. הוא היה סטודנט מבריק לרפואה, בית ספר לרפואה באוניברסיטת הרווארד. קפץ לבריכה, לא היה בה מספיק מים. פגע בעורפו בקרקעית, הבין מיד מה קרה לו, התפלל שאף אחד לא ימשה אותו, אבל משו אותו. ואז הוא עבר לפסיכואנליטיקה, רתוק כל חייו לכיסא גלגלים, עם נכות קשה מאוד, ולימים הוא אה, אה, נעשה כותב הנאומים של וולטר מנדל, ומשם עבר לירחון, או יותר נכון לשבועון New Republic, שהיה שבועון, עדיין, שבועון חשוב מאוד בהבעת דעות פוליטיות ותרבויות, תרבותיות בארצות הברית. שם אני פגשתי אותו כשבאתי ב-1982 לשמש כציר ישראל בשגרירות בוושינגטון, פגשתי אותו, ונוצרה בינינו ידידות עמוקה מאוד. לימים צ'ארלס נודע כאחד הסופרים הגדולים של אמריקה, הוא קיבל את פרס פוליצר, הוא גם זכה בפרסים אחרים, ויותר מזה הוא זכה לקהל מעריצים ענק בשל הכתבות שלו שהיו תמיד לא שבלוניות, תמיד מקוריות, תמיד שיקפו את העומק העצום של ההשכלה שלו והיכולת שלו להתמקד בעיקר, ובעיקר שאנשים לא ראו. הוא הגן על ישראל ב... באופן שקשה ל... ל... לתאר בשיטתיות, 
ביצירתיות גדולה מאוד, ובתעוזה גדולה מאוד. לא היה אכפת לו מה כותבים עליו, מה אומרים עליו, והוא גם לא היה מתריס, הוא פשוט כתב את האמת, אבל האמת העמוקה ביותר. בחגיגות ה-70 של שגרירות ישראל בוושינגטון, השגרירות בחרה 70 אישים, יהודים אמריקנים, שתרמו יותר מאחרים, ויותר מכל מדינת ישראל, וצ'ארלס קרטמר, בצדק, היה שם. אני קראתי מכתב שהוא הוציא, שבו הוא הודיע לפני, שבועיים לפני מותו שזמנו אזל, ושאין כבר יותר, אין לו יותר תקווה. מכתב בדרכו אצילי, אמיץ. צ'ארלס מעולם, כשאני הכרתי אותו, מעולם לא דיבר אפילו פעם אחת על המגבלה הפיזית שלו, אפילו פעם אחת. ולא היה בו שום רוע, חדות עצומה, שנינות שאין שנייה לה, אבל שום רוע ומקורות יהודיים עמוקים שהוא תמיד היה גאה בהם ודלה מתוכם. קראתי את המכתב שלו, שלחתי לו מכתב. הבן שלו, דניאל, קרא לו את המכתב, הוא הספיק לשמוע אותו ולהבין אותו לפני שהוא צלל לתרדמת. היו לו שתי מילים: Good bye, brother. שלום, אחי. אנחנו נזכור את שרלס קרטנר. מדינת ישראל והעם היהודי חייבים לו חוב ענק. Remember Charles Crowder. I will never forget him, and the state of Israel and the Jewish people owe him an extraordinary debt of gratitude. We will remember him.